Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parcs d'attractions. On se retrouve pour ce 58e épisode de ce Let's Play sur Planète Coaster. Et là, on va mettre sur pause parce que avant de commencer cet épisode, euh, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé cette semaine. Il y a des semaines comme ça où rien ne va comme on voudrait et c'en était une pour moi. Euh, ce qui explique que cet épisode n'arrive que maintenant. J'étais censé le poster mercredi matin. Donc j'avais fait mon petit programme de la semaine mais lundi soir, impossible d'ouvrir la sauvegarde du parc. Donc écran bleu et j'ai passé toute ma soirée à essayer de résoudre ce problème euh, pour finalement réaliser que je pense que c'était un problème de matériel. J'ai sûrement une barrette euh, de mémoire qui, qui est défectueuse. Donc n'étant pas un grand spécialiste en informatique, je me dis que le plus sage, euh, c'est d'amener mon PC à un magasin où il y a des connaisseurs et ils feront ça bien plus vite et mieux que moi, euh, sans risque d'effacer euh, mes sauvegardes. Donc mardi matin, on met le PC dans un carton, on l'amène au magasin, où ils me disent qu'en deux jours, ça devrait être réglé. Donc ça va, je suis rassuré, un petit peu de retard, mais, mais rien de trop grave. Euh, les jours passent, mercredi, jeudi, euh, après plusieurs téléphones où on me dit qu'on n'a encore pas trouvé le problème de la panne. Et toujours pas de nouvelles jusqu'à vendredi après-midi, où là, je commence à être sérieusement furax. Je décide donc de les appeler une dernière fois et de leur dire que je viens rechercher mon PC. S'ils ne sont pas capables de trouver, euh, j'irai voir ailleurs. J'arrive au magasin vendredi en fin de journée et là, miracle, euh, ils viennent de trouver ce qui se passe et ils me disent que c'est une barrette qui est endommagée, ce que je leur avais euh, signalé euh, au moment où j'ai apporté le PC. Bon, on fait un test au magasin, on essaye d'ouvrir la sauvegarde du parc, ça fonctionne et là, euh, ben voilà, la, la pression retombe un petit peu, je suis un petit peu moins énervé du coup, euh, il suffit de commander une nouvelle barrette barrette qu'ils n'ont évidemment pas en stock. Je crois que je suis tombé sur le meilleur magasin d'informatique, super. Euh, je remballe mon PC et le reprends à la maison pour le week-end afin de pouvoir euh, vous servir cet épisode aujourd'hui. Donc je me remets immédiatement au travail à la maison. Euh, J'étais au milieu du, du deuxième timelapse et je me dis bah, que j'allais finir ce timelapse, finir l'épisode et vous le poster tranquillement. Mais euh, comme les problèmes n'arrivent jamais seuls, la Xbox Game Bar ne fonctionne plus, euh, ce qui me permet d'enregistrer, de faire mes, mes captures d'écran. Impossible, ça ne fonctionne plus. Je fais des recherches sur Internet et apparemment c'est un problème connu, un problème qu'a eu Microsoft qu'ils doivent résoudre. Donc impossible d'enregistrer. Et là je dois vous avouer qu'au niveau de la colère, euh, je suis un peu au max. Euh, ce matin, je me lève, je me dis, bon, ben, on va aller voir si tout à coup, par hasard, par miracle, Microsoft aurait résolu le problème de cette Xbox euh, Game Bar. Et là, ça fonctionne. Alléluia Est-ce que mes problèmes seraient enfin terminés J'ai envie de croire que oui. Donc, on va regarder euh, cet épisode qui va jusqu'au milieu du deuxième timelapse. Et après, on reprend tout ça en direct, on voit ce que j'ai fait ce matin. Voilà, je crois que j'avais besoin de, de parler de, de cette semaine à quelqu'un. Merci de m'avoir écouté. Euh, on va pouvoir reprendre les choses normalement. Allez, on regarde cet épisode. Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parcs d'attractions. On se retrouve pour ce 58e épisode de ce Let's Play sur Planète Coaster. J'ai pas mal de petites choses à vous dire concernant vos commentaires euh, sur le dernier épisode. Mais avant, on va regarder ce que j'ai fait avant de prendre connaissance de vos commentaires. J'ai avancé dans ce quartier Toy Story en commençant par déplacer ce manège et en y faisant un peu de tuning pour qu'il colle plus au thème.
Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. Et voilà pour cette nouvelle attraction sur le thème des aliens. Une attraction bien colorée et qui s'appelle donc logiquement le grappin. Donc dans le film, ce fameux grappin est à l'intérieur de, de Pizza Planète. Là, je l'ai mis juste à côté. Il est là à l'entrée de l'attraction. On peut mettre une petite pièce et essayer de gagner un alien. Alien que voici. Et ensuite, donc, on rentre par ici dans cette attraction avec cet immense alien. Euh, je ne suis pas tout à fait convaincu par les couleurs. Peut-être un petit peu trop de couleurs. Et donc, juste à côté... On a euh, la file d'attente. J'ai commencé à faire la file d'attente de ce circuit de voiture. Là aussi, peut-être quelques changements de couleur à faire. Donc la gare qui sera ici derrière. Et j'ai travaillé sur le circuit. On voit qu'il a pas mal changé. Je l'ai modifié pour quand même avoir de la place pour une attraction à cet endroit. Euh, je pense que c'est pas mal si on a trois attractions dans ce quartier Toy Story. Et celle-ci devrait convenir, elle me paraît assez calme pour, euh, pour les enfants, peut-être un petit peu les plus grands. Avec une file d'attente pas trop longue, elle ne devrait pas attirer trop de monde. Et cette attraction, on va également y faire du tuning pour qu'elle soit au thème de Buzz l'éclair. Ça devrait coller. Euh, ici derrière, j'ai également travaillé sur le bâtiment. Euh, j'ai commencé à le modifier pour qu'il ressemble à la maison de Andy dans le film. Euh, voilà à quoi elle ressemble. Alors, il y a encore un petit peu de travail, c'est pas tout à fait ça, mais euh, voilà l'idée. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on va peut-être essayer de refaire un petit peu des, des décors de la chambre de Andy. Euh, J'ai déjà mis la tapisserie, on reconnaît ce fameux bleu avec euh, les nuages. Ce bâtiment dans lequel va donc passer aussi euh, notre fameux monorail. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de, de vos commentaires auxquels j'aimerais répondre. On va donc prendre un petit moment pour répondre à tous ces commentaires. Mais avant, j'aimerais juste faire encore un petit changement euh, par rapport aux couleurs de ces bâtiments. Ça me pique un petit peu les yeux. Euh, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus sobre. Voilà. Donc j'ai mis plus de gris. J'ai changé les, les murets en bas également. On a gardé des, des couleurs bien vives. On est quand même dans un quartier pour enfants. Mais, mais là, ça me semble quand même un peu mieux. Alors vous n'êtes pas tous forcément convaincus par l'idée de faire un, un quartier uniquement dédié à Toy Story. Certains auraient préféré que j'aborde Pixar plus en général. Mais bon, ils ont fait tellement de films. Si on met un petit peu de, de chaque dans ce quartier, j'avais peur que ça fasse un petit peu brouillon quand même. C'est pourquoi euh, j'ai choisi d'aborder uniquement Toy Story. On m'a reproché aussi un peu de faire des, des trop petites zones. Alors, ce n'est pas vraiment des, des petites zones, c'est des petits quartiers dans cette grande zone studio. Euh, J'ai envie de traiter quand même pas mal de films, c'est pour ça que je fais des, des petits quartiers. Et j'essaye de faire en sorte que cette zone studio ne soit pas trop grande, même si on m'a aussi dit que, que peut-être qu'elle prenait trop de place. On m'a dit qu'elle prenait bientôt la moitié du parc. Alors, je ne dirais pas la moitié, hein, on est, si on considère que la zone va jusqu'ici, allez, on est à un, un tiers du parc. Et surtout que j'ai dans l'idée de rapetissir peut-être un, un petit peu le lac euh, sur la gauche au niveau de la zone horreur par ici. Peut-être que le lac sera un peu plus petit pour nous laisser encore un peu plus de place à voir. On m'a aussi dit que le quartier pour enfants n'était pas forcément bien placé, que ce serait mieux qu'il soit euh, plus près de l'entrée. Euh, ouais, c'est peut-être vrai. Alors je ne sais pas si les... Les quartiers dédiés aux enfants sont toujours près de, des entrées dans un parc. Euh, si vraiment, pour s'y rendre, euh, on a le monorail qui est juste à côté. Hein, on peut le prendre ici à l'entrée et se retrouver juste à côté du quartier pour enfants. Il y a aussi une station de bateau qui devrait être par là, qui va arriver tout proche. Euh, bah, je vais laisser quand même ce quartier pour enfants dans ce, dans ce coin-là. Et je me dis que vu qu'on est ici, on aura la zone pirate... On pourrait prolonger un peu toute la, la zone enfant euh, vers le quartier pirate et faire une zone pirate pour enfants ici. Et pourquoi pas traiter par exemple One Piece. Il faudrait voir s'il y a des objets dans le workshop sur ce sujet. Mais bon, tout peut encore changer. Tout d'un coup, on partira complètement sur autre chose. Euh, pas trop de projets dans le long terme. 
Quelqu'un m'a fait une proposition à laquelle j'avais aussi pensé euh, durant un moment. Euh, ce serait de faire un, un parc complètement dédié au cinéma. Euh, ce qui serait possible, hein, on pourrait euh, changer cette zone nature ici euh, en zone Jurassic Park. Ce serait assez facile en faisant quelques petites modifications. Ici, on pourrait par exemple faire un quartier euh, Indiana Jones. Euh, ce serait une possibilité, je l'ai envisagé à un moment. Mais euh, j'ai quand même envie de faire quelque chose de varié. Donc on aura un, vraiment un parc découverte avec une grande zone studio, mais aussi des, des autres thèmes qu'on va aborder. Et donc essayer d'avoir des, des constructions assez variées et différentes. Et sur cette vue aérienne, on voit qu'on avance bien. Je pense qu'on a bientôt fait la, allez, presque la moitié du parc. On va prendre un petit moment pour parler du concours. Les inscriptions euh, sont bouclées. Euh, donc on voit que j'ai reçu un quatrième projet, celui de Naël, et qu'il y a encore trois autres inscriptions, euh, trois personnes qui ne m'ont pas encore rendu leur travail. J'espère vraiment que vous trouverez le temps de finir votre projet jusqu'à ce dimanche. Donc au pire, on aura quatre projets à, à juger, et au mieux sept. Depuis le lancement du concours, j'ai fait quelques petits changements comme ce rail ici qui vient maintenant euh, par-dessus la zone de construction. Si vous avez quelque chose qui, qui est sur ce, ce passage du rail, c'est bien évidemment moi qui changerai le tracé du coaster. Euh, pareil pour les attractions, j'ai rajouté trois attractions euh, dans la zone Toy Story. Si vous aviez choisi une de ces trois attractions, euh, je modifierai aussi ce que j'ai fait moi pour avoir la priorité sur votre projet. Par rapport aux quatre projets que j'ai déjà reçus, ça ne pose pas de problème. Mais si parmi les trois restants, ça cause quelques soucis, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ferai les, les changements. Euh, du coup, euh, plus de modifications dans ce, dans ce coin-là jusqu'à dimanche. Euh, on va continuer cet épisode en s'occupant de notre coaster. On va essayer de, de faire la file d'attente, le petit bout euh, vers la station. On va travailler là-dessus. Euh, je ne touche plus à Toy Story au cas où il y aura un problème avec les attractions que j'ai posées. Et je ne touche plus au, au quartier Ghostbusters. Euh, certains d'entre vous parfois seraient plus intéressés à voir un peu plus en détail comment je construis en faisant des séquences qui ne sont pas accélérées. Ou par exemple comment j'ai fait les lumières de la station DLT 8 Mice Experience. Euh, on fera de temps en temps des, des petits moments qui vont un petit peu moins vite au niveau de la construction et où j'explique un peu plus ce que je fais. Euh, je le fais de temps en temps, euh, ça dépend de la, de la situation, mais on refera des, des petits bouts comme ça. Voilà, je pense avoir répondu à tous les principaux commentaires par rapport euh, à l'épisode précédent. On va continuer de construire, on va s'occuper de notre coaster qui fait le tour de la zone studio. Euh, coaster pour lequel j'ai choisi un nom, il s'appellera donc simplement Studio Tour. On va travailler sur l'entrée de l'attraction, la file d'attente et la station. Allez, c'est parti, au boulot
Donc voilà, suite à tous les problèmes que je vous ai expliqués au début d'épisode, on n'a pas la fin de ce deuxième timelapse, mais c'est pas grave, on va aller voir ce qui a été fait. Donc j'ai travaillé sur l'entrée de ce coaster et j'ai un peu travaillé sur la file d'attente. Je ne suis pas 100% satisfait de cette façade d'entrée encore, encore un petit peu de travail à faire dessus je pense. Donc cette attraction s'appelle Studio Tour. J'ai mis ici en bas, plonger au cœur des films. Et euh, ici, on aura un petit panneau où on va mettre une image. Je ne sais pas encore laquelle. Donc, on rentre par ici. Euh, il y a encore plein de petits détails à régler. Là, ce couloir est encore un peu simple. On mettra sûrement des, des affiches de films, un peu de décoration. Et on commence l'attente ici dans ce long couloir. Et à droite, on a ici une petite scène euh, intérieure où l'on peut voir comment se déroule le tournage d'un film dans des décors. On peut voir aussi tout ce qui se passe derrière les caméras, avec cette dame assise qui doit être la, la chef du projet, là, le petit classeur avec les, les différentes scènes du film. Et derrière, on a encore une petite table pour euh, se maquiller, euh, quelques habits de rechange. Tout ceci nous permet de nous occuper pendant qu'on patiente pour avoir notre place sur le coaster Studio Tour. Donc, on passe selon euh, corridor, et au bout de ce corridor, eh ben, cette fois-ci, je n'ai pas oublié, il y a la file pour les passes prioritaires, qui nous permettent d'arriver directement ici, et d'éviter une bonne partie de la file d'attente. Donc, on évite toute cette partie ici, et euh, juste là, il y a la partie que je n'ai pas pu filmer en timelapse, euh, une petite scène sur le film Terminator. Donc là aussi, on imagine qu'on peut voir le tournage d'un film. On a ici notre ami Schwarzy, qui de près a un peu une drôle de tête, mais ça passe. Et derrière, j'ai mis cette image pour euh, approfondir un petit peu le décor. Euh, voilà, avec cette voiture qui brûle. Et là au fond, on a toute la partie studio avec les caméras, les projecteurs et un peu de matériel. Donc voilà pour ce qui a été fait dans ce dernier accéléré. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, dans cet épisode qui a été bien compliqué pour moi, mais on va pouvoir reprendre les choses normalement. Et dans le prochain épisode, euh, j'imagine qu'on va s'occuper des résultats du concours. On va regarder ce que vous avez fait. Donc à l'heure qu'il est, j'ai reçu 4 projets. Il reste encore 3 euh, en cours. J'espère que vous aurez le temps de me l'envoyer jusqu'à demain soir, 23h59. En tout cas, je me réjouis de vous montrer tout ça. Euh, tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Euh, le petit point positif de la semaine, c'est au niveau de l'entrée que ça se passe. J'ai pu accrocher fièrement la sixième étoile. On a passé les 300 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et surtout, merci de, de suivre cette série. D'ailleurs, je dis merci, mais le panneau se voit pas super bien avec cette nouvelle disposition. Euh, on va juste le remonter un petit peu. Voilà, qui est fait. Donc, merci beaucoup, bienvenue à, à vous. Et euh, ben, vous pensez bien que cette semaine, j'ai pas eu le temps de préparer une petite surprise pour, euh, pour cette sixième étoile. Euh, mais ce que je propose, c'est que pour fêter ces 300 abonnés, on fasse la visite du parc. Ça permettra à ceux qui, qui ne connaissent pas encore le parc, qui n'ont pas vu les épisodes précédents, de pouvoir un peu se rendre compte de tout ce qui a été fait. Mais bien sûr, avant cette visite, on s'occupera du concours. Comme ça, euh, la zone SOS Fantôme sera également terminée et pourra être visitée. Comme toujours, je me réjouis déjà de lire vos commentaires. Nous, on se retrouve d'ici quelques jours donc pour les résultats du concours. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao